Jaime Flaco, ¿qué tal amigos? Estamos transmitiendo aquí en, en un redondel aquí por Unicentro. Casualmente pasamos, estábamos haciendo algo importante y vimos que había algo por parte de la alcaldía. En este caso ellos están, dije, ¿cuál era el tema? Celebrando el Día Internacional de la Tierra. El Día Internacional de Pero la Tierra. Pero hay bastantes Unicentros. Estamos en Unicentro. Unicentro Soyapango. Eso es el correcto. Primero. Así que estamos transmitiendo, vamos a hacerle un pequeño corto de cómo están celebrando el Día de la Tierra. Subiendo carros y bueno, de otras cosas peculiares. Ahí lo verán. Así que este video, espero que les guste. Comenzamos. Evitar la deforestación, lo típico que hace la gente aquí, si tiene un árbol y tiene sombra, pero le bota hojas, lo corta y después se queja del gran solazo. Ese es el salvadoreño, le, es, le gusta hacer las cosas al revés. Tenemos doble moral. Tenemos doble moral, cabal. Te gusta lo bonito, pero no te gusta sacrificarte por esa cosa, esa cuestión bonita. ¿Y algún consejo que le daría usted a nuestros amigos de Salvador Forever? Bueno. Bueno, con referente a la tierra, señores, siempre, siempre, siempre árboles, árboles, flores, eso solo para frescura. No se quejen si no lo van a ver, háganlo por sus hijos. Siempre un árbol, dentro de unos 20 años van a ver sus frutos y sus hijos lo van a gozar. Estamos grabando, señores. Estamos grabando el día de la tierra y estamos viendo cómo se arma este chunche antes de que venga la alcaldesa. Vemos a la gente pateando la grama, eh, sembrando unos pequeños arbolitos y subiendo un gran camión de bombeo hasta la acera. Pero ahí estamos. Esto es el Salvador.
la alcaldesa ya vino hace ratos, pero no quiere bajar. ¿No sabe por qué no quiere bajar? Creo que por nosotros. ¿Ha, ha visto que está Salvador Aforeva grabando? Y ahí está. Hay trabastón y no quiere caminar, pero es ella. Todos sus compinches ya la están esperando. Pero ahí está su caminante. Son ustedes los que han tenido una ardua tarea, verdaderamente una ardua tarea en cada uno de los incendios que se han producido, no solamente en el municipio de Pampa, sino en todo el país. Este día en el que conmemoramos el Día Internacional de la Tierra es un día propicio para que todos los que integramos los equipos de reacción del Sistema Nacional de Protección Civil y quiero agradecer a la alcaldesa por halagarnos con esta invitación, por permitirnos ser parte del trabajo que se desarrollará a fin de poder hacer, aunque sea una ínfima cosa para restaurar todo el parque arbóreo que ha sido dañado por cada uno de los incendios forestales. Inmediatamente después de que un incendio se ha sofocado, cualquiera podría pensar que el trabajo terminó allí. Muchas gracias. Gracias, Protección Civil Nacional. Gracias a todo el equipo que después de cerrar las vacaciones no he podido agradecerles personalmente el largo trabajo que desempeñan en nuestro municipio. Y esta mañana, bajo este sol, solo quiero decirles que Soyapango no es el mismo de hace 33 meses, con la llegada de nuestro presidente, y mucho menos Soyapango en forma particular desde hace casi ya un año. Soyapango se está transformando y se va a convertir en una hermosa ciudad que resplandecerá. Pero además será una ciudad con una conciencia, una conciencia, como bien lo decía el director, hemos lesionado a nuestra madre tierra y este día es un día de profunda reflexión. Seguimos en Salvador, en Forever. Hola señores, seguimos. Es... Estamos... Ah, bla, 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 bla. No, estamos nerviosos. No, estamos nerviosos. Seguimos, como le estábamos diciendo, en este, en este día seguimos con el video. Vamos a transmitir parte de la... del continuar que tenemos en las calles de esta ciudad, que es la ciudad industrial de Ciudad de Pango. Ciudad de ejemplo. Ciudad de Ciudad de Pango, ciudad industrial. Y vamos a darles un, como una introducción de lo que mucha gente ve y siente que es. Esto es como dicen. Celebramos el Día de la Tierra y vamos a ver el desorden de tu tierra. Así que lo podrán ver en este canal. No, Isidro. A continuación seguiremos el video para que ustedes lo disfruten. Cuatro días después del Día de la Tierra, así se encuentran las plantitas que sembraron en ese día la alcaldía de Soyapango. Pues como vemos ya se están secando las plantitas que regaron, que, que sembraron. No les da mantenimiento. Acá hicieron hoyos y no sembraron nada otras plantitas se están secando también aquí es donde estuvo el camión bueno, sembraron uno, como cinco palitos sembraron y abrieron otro hoyo como que lo taparon porque solo uno iban a sembrar Y acá está el día de la tierra, cuatro días después, en total abandono. Abrimos los hoyitos, pero acá 
acá abrieron hoyitos pero lo volvieron a poner la tierra porque no sembraron nada solo por abrir con la alcaldía de Soya Pango eso no es nada en contra ni propaganda negativa pero si hacen las cosas deberían de darles mantenimiento Bueno, entonces esperamos que les haya gustado el video. Si les gustó este video, compártelo con sus amigos, denle like, que más flaco. Hagan sus comentarios, siempre nos gustan sus comentarios para poder continuar con este proyecto que nos gusta bastante. Agradecemos a Petit Blog que está siempre pendiente de nuestros videos allá hasta Italia. Saludos. Síganla a ella, aquí sale la dirección. Y gracias a todos por verlos. Saludos ¿no? hasta Italia. Saludos y bendiciones. Nos vemos en la próxima wow. en cualquier otro punto de nuestro querido país, El Salvador. Salud.